Dzień dobry. Jajka ażurowe, przeszczynne, usztywniane na balonie i na akrylu. Zapraszam do wspólnego dziergania. Dziękuję za subskrypcję, lajki i komentarze. Wzór jest siateczkowy z małych i większych łuków. Te większe są obdziergane półsłupkami. Motyw wzoru to takie trójkąciki z drobnych łuków. Jest ich cztery i później jeszcze jest taki pasek na dole też z drobnych łuków. Tu pozostałe są łuki większe. Jajka mają 8 cm wysokości i te usztywniane na balonie mają też 8 cm. Robótkę wykonuje się jednym ciągiem, z tym, że przy końcu na akrylu to jest 5 ostatnich rzędów właśnie już łączy się na akrylu. Natomiast usztywniane na balonie robi się do końca na rynku. Mogą zostać takie, jak tutaj pokazuję, a jeszcze można je ozdobić takimi kwiatkami. No i przywiązać stążeczkę. Tutaj można zawiesić na przykład na gałązkę. Pięknie wyglądają przyozdobione. Można trzy kwiatki takie sobie przywiązać albo przykleić i wtedy one wyglądają prześlicznie. Można być kwiatki różnokolorowe. Tu mam taki różowy. Proszę bardzo. Albo żółte też ładnie wyglądają na białym. Kwiatki są malutkie i delikatne, dlatego żeby nie zasłaniały całego jajka. Wtedy to pięknie wygląda. A jak je wykonać, to będzie filmik. Bo kwiatki nie tylko mogą zdobić jajka, a także różne ozdoby wielkanocne, na przykład do koszyczków, lampionów, no i na różne rzeczy. Robótki wykonuję z kordonka Muza 10. Są różne kolory, a także karat 8, szydełkiem 1, 25. Pomysł na takie jajka jest moim i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów, ani nagrywanie filmików. Jeżeli się podobają takie jajeczka i wykonacie Państwo i będziecie pokazywały w internecie, to bardzo proszę o wskazanie autora. Robótkę wykonuję z 21 okrążeń. Chyba dobrze policzyłam, bo robię z głowy. Natomiast usztywnianą na balonie 22 okrążenia. Chętnych zapraszam do wspólnego Dziergania. Dziewięć oczek łańcuszka. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wchodzę w pierwsze oczko tego łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym. Będziemy wykonywali teraz pierwsze okrążenie. Tu jest 16 słupków przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Cały czas chodzę w kółeczko. 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 słupek w kółeczku. Jedno oczko łańcuszka. I następny słupek też w kółeczku. Jedno oczko łańcuszka robimy tak dookoła. Ma być ich 16 włącznie tutaj z tym słupkiem łańcuszkowym. 
Jest 16 słupków. Jedno oczko łańcuszka. Wchodzę tutaj w ten słupek łańcuszkowy w trzecie oczko i zamykam oczkiem ścisłym. I w pierwszy tutaj ten łuk. Oczko ścisłe. To jest pierwszy, pierwsze okrążenie. Okrążenie drugie będzie, że w każdym tutaj, w, tym, w tej poprzeczce będą dwa słupki. To jest przedzielone jednym oczkiem łańcuszka po dwa słupki w każdym tutaj łuku. Cztery oczka łańcuszka. I jeden, dwa, trzy, cztery. Jest to jeden słupek łańcuszkowy. I drugi słupek tutaj w, tym, w tej samej poprzeczce. Jedno oczko łańcuszka. I w następnej poprzeczce też dwa słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Jeden słupek oczko łańcuszka i drugi słupek w tej samej poprzeczce. Robimy tak to okrążenie. Drugie okrążenie tutaj zrobiłam i sprawdzamy, czy się wszystko zgadza, żeby było po dwa słupki w każdym tutaj w tym łuku. Ma być w sumie tych słupków 32. Po dwa w każdym w tak, każdej poprzeczce. U mnie się wszystko zgadza. Łączę ze sobą to okrążenie. Jeden oczko łańcuszka. Wchodzę w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Zamykam oczkiem ścisłym. I w poprzeczkę oczko ścisłe. Jeżeli ktoś robi ściśle, to proszę sobie zmienić szydełko na grubsze. Będziemy teraz robić okrążenie trzecie. I ono jest troszeczkę inne, bo się zaczyna ten motyw wzoru. Jest tu trzy oczka łańcuszka najpierw zrobić. Omijamy jedną poprzeczkę i na do następnych tych łuków kuwamy się po jednym razie. Dwa oczka łańcuszka. Do następnej poprzeczki dwa oczka łańcuszka. Ma być tych małych łuków 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następnie jest trzy oczka łańcuszka. Omijamy jeden łuk. I w następnej robimy tak to okrążenie. Pierwszy łuk zaczynamy z czterech oczek łań, łańcuszka. Następne będą z trzech oczek łańcu, łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Omijamy jedną poprzeczkę. I w następną półsłupek. Jest to jeden łuk. I mają być tych większych łuków cztery. I cztery motywy te z dwóch oczek łańcuszka wkuwane, tak jak mówiłam, w każdą poprzeczkę. I więc teraz dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. W następną poprzeczkę półsłupek. Jeden, dwa. I w następną poprzeczkę półsłupek. Jeden, dwa. Ma być tych łuków małych 6. Jest 6 małych łuków. Będzie teraz ten większy. Z trzech oczek łańcuszka. 1, 2, 3. Omijamy to jeden łuk, tą poprzeczkę właściwie. Wkuwamy się w następną półsłupek. I też 1, 2. 6 łuków z dwóch oczek w każdą tutaj poprzeczkę. I jeden, dwa i w następną poprzeczkę. Jeden, dwa i w następną. I jeden, dwa i w następną. Ile tu mam? 
cztery dopiero te małe łuki. Jeden, dwa, jest piąty. Jeden, dwa, szósty mały łuk. Jeszcze raz. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, jeden, dwa, trzy. Omijamy tą poprzeczkę i w następną półsłupek. Tak robimy do początku tego trzeciego okrążenia. Powstały cztery takie większe łuki. Jest cztery. Teraz będę robiła szósty łuk tutaj niedokończony. Jeszcze dwa oczka łańcuszka mam zrobione. Wkuwam się w oczko ścisłe przy tym większym łuku i półsłupek. Teraz wchodzę w ten większy łuk i będę go obdzierbiwać półsłupkami. Jeden półsłupek, drugi półsłupek. Jest to rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dwa półsłupki zrobione w tym łuku pierwszym. Dwa oczka łańcuszka. I następne dwa półsłupki też w tym większym łuku. Teraz uwaga, bo od razu przechodzimy tutaj do tego małego łuku. Półsłupek. I też dwa oczka łańcuszka. I w następnym łuku półsłupek. I dwa oczka łańcuszka. W następnym półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. W następnym tym małym łuku półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. I w następnym. I już do ostatniego. Dwa oczka łańcuszka. Tu było robione tych łuków 6, a teraz przy tym następnym okrążeniu będą się zmniejszać o jeden łuk. 1, 2, 3, 4, 5. I bezpośrednio przechodzimy do tego większego łuku. Półsłupek, drugi półsłupek, dwa oczka łańcuszka i też jeden i drugi półsłupek. I od razu ten mały łuk półsłupek. Tak robimy to okrążenie. Jest zrobione tutaj na razie cztery łuki przy tym okrążeniu. Jeden, dwa oczka łańcuszka. Wchodzę w następny łuk. Półsłupek. Ja na razie nie zaznaczam ani stoperem, ani nitką, gdzie jest początek tego motywu czy okrążenia, dlatego, że to wyraźnie widać później dopiero, jak będziemy robić siateczkę, to dopiero będzie się trzeba zaznaczyć. Piąte okrążenie. Będą powstawały teraz dwa te łuki, te większe z trzech oczek łańcuszka, więc... Jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka. Poprzeczkę tutaj na środku tego łuku. Półsłupek. Jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka. I teraz też uwaga, bo wchodzimy w poprzeczkę. Od razu. Półsłupek. Jeden, dwa oczka łańcuszka. I w następną poprzeczkę. Jeden, dwa oczka łańcuszka. I w następną. Jeden, dwa. W następną poprzeczkę. Mówię, że to łuki. No to zostanę przy tych łukach, bo się tutaj trochę poplątamy. Jeden, dwa. 
I już ostatni łuk. I teraz cztery. Powstały te małe łuki. I trzy oczka łańcuszka. I w ten duży łuk tutaj, w tą poprzeczkę. Półsłupek. I też trzy oczka łańcuszka. I bezpośrednio włók. Tak robimy dookoła. Teraz powstaną takie dwa, te większe łuki. Zrobiłam to okrążenie, gdzie powstały te dwa większe łuki. I będę je obrawiać półsłupkami, tak jak ten jeden, co był pierwszy. Wchodzę w niego, półsłupek. Jeden półsłupek, drugi, dwa oczka łańcuszka i w tym samym łuku dwa półsłupki i w następnym łuku też dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki. Wchodzę od razu do tego małego łuku półsłupek. I tu były 1, 2, 3, 4. Te małe łuki teraz będą 3. Powstaną 1, 2. Oczka łańcuszka. Następne 1, 2. Następny łuk półsłupek. 1, 2. I powstał trzeci mały łuk. Jeden, dwa, trzy. I tu mamy te dwa większe łuki, więc schodzę bezpośrednio. I dwa półsłupki przedzielone dwoma oczkami łańcuszka. I znowu dwa półsłupki. I od razu do tego następnego łuku. Dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki i od razu do łuku półsłupek i tak dziergamy ten, to okrążenie. Było to okrążenie szóste, teraz okrążenie siódme. Tu mam dwa te obrobione łuki, co powstały. Teraz powstaną trzy te łuki większe. Jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka. Kowam się w poprzeczkę tego łuku. I też trzy oczka łańcuszka. I w następną tą poprzeczkę tego większego łuku półsłupek. I też trzy oczka łańcuszka. I od razu włók ten mały. Półsłupek. Teraz powstaną jeden, dwa. Jeden, dwa. Oczka łańcuszka. Powstaną dwa te małe łuki. One się zmniejszają. I też trzy oczka łańcuszka, włók, półsłupek, trzy oczka, łańcuszka i w następny łuk, trzy oczka, tu muszę poprawić, bo mi spadło, trzy oczka, łańcuszka i w ten mały łuk, półsłupek, tak robimy to siódme okrążenie. Jestem tutaj przy początku tych trzech nieobrobionych łukach. Powstały tutaj te dwa mniejsze, trzy większe. Teraz będzie okrążenie ósme. Wchodzę do tego dużego łuku, półsłupek i drugi półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, 
jeden półsłupek, drugi półsłupek i do następnego tego dużego łuku półsłupek, drugi, dwa oczka łańcuszka. Tak robimy dookoła ten ósmy, to ósmo okrążenie. Do następnego łuku dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka i następne dwa półsłupki. To są właśnie te dwa małe łuki. Wchodzimy do tego pierwszego i powstanie teraz jeden mały łuk z dwóch oczek łańcuszka i w mały łuk półsłupek wchodzimy bezpośrednio do łuku dwa oczka dwa półsłupki przepraszam dwa oczka łańcuszka i następne dwa półsłupki tak wykonujemy ten, to ósme okrążenie, gdzie powstanie tylko jeden mały łuk i tu są obdziergane trzy łuki. Już mam obdziergane te trzy łuki, gdzie powstało tylko, powstał jeden tylko mały łuk i te trzy obdziergane teraz powstaną cztery łuki i będzie to okrążenie Dziewiąte, też trzy oczka łańcuszka i w poprzeczkę półsłupek, trzy oczka łańcuszka, poprzeczkę tutaj nad tym łukiem, półsłupek, trzy oczka łańcuszka i w następną półsłupek, trzy oczka łańcuszka. I w ten pierwszy łuk, ten co jest jeden tylko, półsłupek, i w tym jednym robimy jeszcze jeden łuk. Jeden, dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz się wkuwam w ten jeden łuk. I trzy oczka łańcuszka, łuk, Półsłupek, trzy oczka łańcuszka, następny półsłupek, trzy oczka łańcuszka i w następny półsłupek, trzy oczka łańcuszka. I tu znów mamy ten jeden mały łuk, gdzie dodatkowo zrobimy jeszcze jeden z dwóch oczek łańcuszka, dwa, trzy i tak robimy dookoła, teraz kupamy się w następny tutaj ten łuk. W tym okrążeniu dziewiątym powstały cztery łuki, jeden, dwa, trzy i tu jest czwarty, jeden, dwa, trzy, czwarty i dodatkowy właśnie ten mały łuk w tym też małym łuku i też cztery większe łuki. Teraz będą tylko robione dookoła te łuki z trzech oczek łańcuszka. Już mam tutaj ostatni ten mały zrobiony po środku. Wchodzę bezpośrednio do tego większego łuku i robię tak samo dookoła w tych łukach półsłupki był jeden zrobiony, teraz drugi, dwa oczka łańcuszka i następne dwa półsłupki. W następnym łuku też dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki i w następnym łuku dwa oczka półsłupków. Dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki i też w czwartym łuku tak samo. Dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka, 
dva półsłupki. To był czwarty ten większy łuk. Teraz wchodzę do tego dorobionego małego łuku. Półsłupek. I do tego dużego wchodzę. Półsłupek. Jeden, drugi, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki. Robimy to dziesiąte okrążenie w ten sposób. Robótka robi się taka trochę miseczkowata, ale ona potem na balonie fajnie wygląda, bo jest taka podłużna, to, podłużne to jajko. Będziemy kończyć to dziesiąte okrążenie. Obrobione mam tu już półsłupkami ten czwarty większy łuk. I tu jest ostatni ten łuk, dodatkowy ten mały. Wchodzę bezpośrednio, półsłupek. Następne oczko półsłupka, oczko ścisłe i też w następne oczko półsłupka, oczko ścisłe i w łuk oczko ścisłe okrążenie jedenaste trzy oczka łańcuszka jeden, dwa, trzy i wchodzimy w każdy tutaj ten łuk i półsłupek jeden, dwa, trzy i w następny łuk półsłupek, 1, 2, 3 robimy to okrążenie tak dookoła i spotkamy się tutaj przy końcu tego jedenastego okrążenia jestem już przy końcu tego okrążenia jeszcze jeden łuk musi mi tu powstać i jeden, dwa oczka łańcuszka. Nawijam raz na szydełko. Wchodzę w oczko. Tutaj było ścisłe oczko. I słupek. I tak nam powstały te łuki. Będziemy teraz obrabiać te łuki półsłupkami, tak samo jak te. Okrążenie dwunaste. I w tym łuku robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Półsłupek. I następny drugi. Półsłupek. Tutaj dorobimy, jak będziemy wracać te dwa półsłupki w tym łuku. Przechodzimy do następnego. Dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki. I w następnym łuku tak samo. Dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka. I w tym samym łuku dwa półsłupki. I przechodzimy do następnego łuku. Tak obrabiamy te łuki w tym okrążeniu dwunastym. Jestem przy tym ostatnim łuku, gdzie trzeba dorobić dwa półsłupki. Pierwszy, drugi półsłupek. Przechodzę do łuku oczko ścisłe i też trzy oczka łańcuszka 1 2 3 jest to okrążenie 13 i w każdy łuk tak samo jak w okrążeniu 12 
1, 2, 3. Po, tutaj w ten łuk, w tą poprzeczkę. Półsłupek. 1, 2, 3. I w następny tutaj półsłupek. I tak robimy ten, to okrążenie 13. Jestem przy końcu 13 okrążenia, ale jeszcze jeden łuk tutaj muszę dorobić. Więc tak jak poprzednio, dwa oczka łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się tu w oczko przy tym łuku. I słupek. I powstał następny słupek, ten zaległy. Będę obrabiać teraz te łuki, tak jak tu poprzednio, półsłupkami i będzie to okrążenie czternaste. Więc w tym łuku półsłupek, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki. Jeden, dwa i tak robimy, jak ten obrabiamy, jak ten poprzedni rząd. Dwa oczka łańcuszka, przepraszam, dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki. I w następnym tak samo, dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki, przechodzimy do następnej, następnego łuku. Kończę to okrążenie 14 przy obrabianie tych łuków. I tutaj te zaległe dwa półsłupki. Wchodzę bezpośrednio do łuku. Oczko ścisłe. Rząd 15 będzie z samych łuków z trzech oczek łańcuszka bez obrabiania półsłupkami. Pierwszy łuk piętnastego okrążenia z czterech oczek łańcuszka 1, 2, 3, 4. Wchodzimy tutaj w poprzeczkę półsłupek 1, 2, 3. Teraz oczka łańcuszka poprzeczkę Półsłupek 1, 2, 3 i tutaj wchodzimy w, każdy, w każdą tą poprzeczkę i robimy po trzy oczka łań, łańcuszka i półsłupek. Okrążenie 15 łączymy ze sobą, robiąc zaległy jeszcze łuk. Dwa oczka łańcuszka. Raz nadwijam na szydełko, wkuwam się w oczką przy tym łuku słupek rząd 16 będzie tylko z dwóch oczek łańcuszka pierwsze oczywiście zawsze o jedno oczko więcej 1, 2, 3 i wkuwamy się w łuk półsłupek tutaj możemy sobie zaznaczyć żeby się nie pomylić, bo będą same teraz te łuki z dwóch oczek łańcuszka. Ja już sobie zaznaczyłam kolorową nitką i tu zrobiłam dwa oczka łańcuszka i w następnym łuku półsłupek i dwa oczka łańcuszka i w następnym łuku półsłupek i dwa oczka łańcuszka i w następnym łuku półsłupek. Tak robimy to okrążenie. Okrążenie 16 łączę ze sobą, gdzie były tylko dwa oczka łańcuszka. A tam, gdzie dwa oczka łańcuszka, tylko jeden raz przerabiam oczko. Wkuwam się w oczko przy poprzeczce tu zaznaczonej tym kolorową nitką. Ściągam, żeby nie powstała za duża dziura. Ten słupek. I już mam 
następną poprzeczkę, następny łuk. Wkładam teraz to jajko akrylowe. Będzie trochę ciasno, ale lepiej zrobić na ręku niż na akrylu. Ale da się o, przepchać. Już jest w środek tą zawieszkę. I resztę będziemy wykonywać już na tym jajku akrylowym. Jeżeli komuś będzie za ciasno, to może już wcześniej włożyć sobie i te łuki z dwóch oczek może już wykonywać na akrylu. Ten pierwszy łuk zawsze robię o jedno oczko więcej. Było tutaj te, te łuki z dwóch oczek, to teraz jeden, dwa, trzy. I w każdy łuk Półsłupek i teraz dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. W następny łuk. One są teraz ściągnięte, ale one potem się uformują. Półsłupek. Jeden, dwa. I następny łuk. Półsłupek. Nawet dobrze się na tym akrylu wykonuje tą robótkę. Jeden, dwa i w następny łuk półsłupek. Tak robimy. Jeden, dwa, dookoła. Było to siedemnaste okrążenie. Zbliżamy się właśnie do początku tego okrążenia. Tu mam zaznaczone i one zawsze idą tak na poprzek. Jedno oczko łańcuszka, bo muszę to okrążenie połączyć ze sobą. Raz nawijam na szydełko. W oczko tutaj nad słupkiem. I mamy następny łuk. I też można zaznaczyć sobie tutaj kolorową nitkę w tą w stronę one idą. I też dwa oczka. Trzy oczka najpierw łańcuszka, później po dwa w każdym tutaj łuku. I będzie to okrążenie osiemnaste. Jeden, dwa, trzy. Półsłupek. I teraz już po dwa oczka Łańcuszka. Jeden. Dwa. Wóg. I półsłupek. Jeden. Dwa. Następny łuk. Półsłupek. Robimy tak to okrążenie dookoła. Łączę te osiemnaste okrążenie ze sobą. Tu jest właśnie Pokazuję, gdzie idzie ta kolorowa nitka, że tutaj jest, będzie ostatni łuk. Jedno oczko łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się w oczko nad, w oczko słupkowe. I słupek. I też można sobie tak zaznaczyć. Okrążenie dziewiętnaste. Wykonujemy tak samo, jak okrążenie osiemnaste. Trzy oczka łańcuszka. Włók, półsłupek. I też teraz dwa oczka łańcuszka. I robimy tak to okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. I w następny łuk, półsłupek. Okrążenie dziewiętnaste łączę ze sobą. Tu już się zbliżyłam do tego łuku, gdzie muszę zrobić ostatni ten łuk. Jedno oczko łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się w oczko słupkowe. 
już mam następny ten łuk. Rząd 20 będzie troszeczkę inny, bo będzie z trzech oczek łańcuszka, ale będą omijane jedne łuki. Wkuwamy się w co drugi łuk, więc trzy oczka łańcuszka, omijamy jeden łuk, w następny i pół słupek. Trzy oczka łańcuszka, omijamy jeden łuk i w następnym łuku pół słupek. I też trzy oczka łańcuszka, omijamy jeden łuk i w następne. Tak robimy ten 20, to 20 okrążenie. I już jestem tutaj przy początku z, z łuków, z trzech oczek łańcuszka. Zaległy robię i jeden, dwa oczka łańcuszka i tutaj opuszczam ten jeden mały. Raz tylko nawijam na szydełko, bo i tak wychodzi większy ten łuk. Pierwsze oczko tu słupkowe i, pus, i słupek. Teraz będziemy wykonywać ostatni 21 okrążenie. Ostatnie okrążenie będzie tylko z dwóch oczek łańcuszka. No, no pierwsze zawsze o jedno oczko więcej. I wkuwamy się w każdy tutaj tą łuk, półsłupek i dwa oczka teraz łańcuszka. I tak już zbieramy tą robótkę. Tutaj źle się wkułam. Jeszcze raz. Tak dookoła. Już obdziergałam. Tu jestem przy tym pierwszym. Jedno oczko łańcuszka. Raz nawijam na szydełko. Wkuwam się w oczko słupkowe. I już mam koniec. Ucinam nitkę i będę tutaj przewlekała przez te łuki, żeby ściągnąć. W każdy ten łuk przyciągam nitkę. Idzie to teraz szybko. I ściągnę nią. Ten koniec. Jeszcze tu mi zostało. Jeszcze jedną tu. Już jest jajko zrobione. Nitka jest niepotrzebna, kolorowa. Mamy piękne. Później tutaj, bo to jest mocno zawiązane. Pięknie zrobione jajko. Jajko usztywniane na balonie robimy w ten sam sposób. Tylko, że ja jeszcze dodatkowe jedno okrążenie robię tutaj z dwóch oczek. Wtedy to jajko ma taki ładny, lekko podłużny kształt. Nie jest po prostu... Takie okrągłe. Pokazuję tutaj na sucho, na balonie, jak wygląda. A usztywniam w łudze na pół z wikolem. Jajeczka zrobione. Dziękuję za wspólną pracę. Zapraszam na nasze filmiki. Pozdrawiam. Do widzenia.